హలో ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సో ఈరోజు నేను రీసెంట్గా తెలుసుకుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నుంచి నేను దీని మీదే రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ దిస్ వై టు డూ దిస్ అని అంటే ఏం లేదు లేదు ద హోల్ టాపిక్ ఆఫ్ టుడే ఈజ్ అబౌట్ మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ అంటే మనం ఎలా తినాలి అనే దాని మీద ఈరోజు టాపిక్ అనమాట ఈ టాపిక్ యాక్చువల్గా యాక్చువల్గా దీని క్రెడిట్స్ అంతా నేను మా తమ్ముడికి ఇవ్వదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే వాడి వల్లే నాకు దీని మీద రీసెర్చ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది సో ఆలస్యం ఎందుకు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఈరోజు టాపిక్లో నేను ఏదైతే మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానో ఇందులో థర్టీ పర్సెంట్ మా మదర్ నాకు ఇచ్చిన కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మా హస్బెండ్ ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ మిగతా థర్టీ పర్సెంట్ నేను గూగుల్ చేసి ఆ రీసెర్చ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఇదంతా మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ నేను ఇందులో నేను టూ టాపిక్స్లో డివైడ్ చేసుకున్నాను ఈ టాపిక్ని ఏంటంటే మనం తినేటప్పుడు ఎలా కూర్చోవాలి అనే దాని మీద దాని బెనిఫిట్స్ గురించి అండ్ ఎలా తినాలి అంటే చేతులతో తినడం వల్ల మనకి ఏమేం బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేది సెకండ్ టాపిక్ ఈ టూ టాపిక్స్ నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఆలస్యం లేకుండా ఫస్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం నార్మల్గా అయితే ఎలా తింటాము కింద కూర్చుంటాము పద్మాసనంలో క్రాస్ లెగ్స్ వేసుకొని కూర్చొని తింటాము దాన్ని మనం పద్మాసనం అంటాము లేకపోతే సుఖాసనం అంటాము ఇలా వేసి కూర్చోవడం వల్ల మనం యోగా విత్ ఫుడ్ అనమాట యోగా చేస్తూ మనం భోజనం చేస్తున్నట్టు అండ్ దాని వల్ల చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇప్పట్లో కొంచెం పాజ్గా అయిపోయి డైనింగ్ టేబుల్స్ మీద తింటున్నాము అది ట్రెండ్ కూడా అయిపోయింది కింద కూర్చుంటే ఆ నువ్వు కింద కూర్చొని తింటున్నావు మీ ఇంట్లో డైనింగ్ టేబుల్ లేదా అని కూడా కొందరు అంటారు సో అవన్నీ ఏం వినకండి మనకు అవన్నీ ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి మనం ఇంపార్టెంట్ సో మన హెల్తీ లైఫ్ కోసం కింద కూర్చొని తినడం బెనిఫిషియల్ అండ్ ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనం కింద కూర్చొని తినడం వల్ల మనం ఎంత తింటున్నామో తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనం కింద కూర్చొని తింటాం కాబట్టి పొట్ట మీద కొంచెం స్ట్రెస్ అనేది పడుతుంది మన బాడీకి ఎంత ఫుడ్ కావాలనేది కింద కూర్చొని తినడం వల్ల ఈజీగా తెలుస్తుంది కంపారింగ్ టు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్న దానికి సో మనం కింద కూర్చొని తింటే మన బాడీ మనకు కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది ఎస్ నీ పొట్ట ఇప్పుడు ఫుల్ అయిపోయింది నువ్వు ఇంతకు మించి తినలేవు అని డైనింగ్ టేబుల్ మీద తింటే ఆర్ మనం ఫంక్షన్స్లో నిలబడి తింటాం కదా అప్పుడు మనకు అంత సిగ్నల్స్ రావు అండ్ మనకు తెలియకుండానే ఎక్కువ ఎక్కువ తినేస్తామో దానివల్ల వెయిట్ గెయిన్ అవ్వడం అలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో మీరు కింద కూర్చొని తినడం వల్ల ఎంత తినాలి అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మీరు ఎప్పుడన్నా గమనించారా మీరు చాలా అలసిపోయి ఆర్ బయట చాలా తిరిగేసి ఇంటికి వచ్చాక సుఖాసన్ వేసుకొని అంటే పద్మాసన్ ఆర్ క్రాస్ లెగ్ వేసుకొని కూర్చుంటేనే మీరు చాలా రిలాక్స్ అవుతారు చూడండి పేర్లోనే ఉంది సుఖాసన్ అంటే ఈ ఈ పోస్చర్లో మనం చాలా ఫ్రీగా అండ్ రిలాక్సింగ్గా ఫీల్ అవుతాము అని అలాంటి ఈ పొజిషన్లో కూర్చొని తినడం వల్ల మనం తినేది కూడా మంచిగా బాడీకి పడుతుంది అందుకే పెద్దవాళ్ళు అంటారు అలా ఏం కూర్చున్నావు మంచిగా కూర్చొని తిను లేకపోతే నీ బాడీకి అది వంట పట్టదు అని అలా అంటారు కదా పెద్దవాళ్ళు చెప్పేదానికి దేనికి కూడా నో అనకుండా వాళ్ళు చెప్పింది ఫాలో అయిపోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏది చెప్పినా దానికి ప్రతి దానికి ఒక రీజన్ ఉంటుందని మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం కింద కూర్చొని తినడం వల్ల మనం కింద కూర్చొని తింటే ఏమవుతుంది మనం బాడీ ముందుకి వెనక్కి ఇలా మూవ్ చేస్తాం కదా తినడానికి సో అప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో దట్ మనం తినేది కొంచెం త్వరగా అరగడానికి కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అవ్వడం వల్ల సో కింద కూర్చొని తింటే డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ రిలీజ్ అవుతాయి ఆ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్ వల్ల మన ఫుడ్ త్వరగా అరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అప్పుడు మనం వెయిట్ గెయిన్ అయ్యేది కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు కింద కూర్చొని తినడం వల్ల మన జాయింట్స్కి మన నీస్కి అది కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ లాగా అవుతుంది కూర్చొని ఇవ్వడం వల్ల అండ్ మన ఏన్షియంట్ వాళ్ళు చెప్పిన ప్రకారం మన జాయింట్ పెయిన్స్ కానీ అండ్ ఆర్థరైటీస్ రావడం కానీ ఇలాంటి రావడానికి కొంచెం ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం కంపేరింగ్ టు డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చున్న దానికన్నా కింద కూర్చొని తినడం వల్ల మన పొట్ట రావడం తగ్గుతుంది వెయిట్ గెయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కింద కూర్చొని తినడం వల్ల సో ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ మన ఫస్ట్ టాపిక్లో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం హ్యాండ్తో తినడం వల్ల మనకి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ థింగ్ మనం చేత్తో తినడం వల్ల మనము అన్నంని కలుపుతాం కాబట్టి ఆ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది మనం ఎంతైతే తినగలము అనేది మన హ్యాండ్స్కి తెలుస్తుంది అండ్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ నేను చెప్దాం అనుకునేది ఏంటంటే నా ఫుడ్ మనమే తినాలి మన పేరెంట్స్తో కానీ ఆర్ స్పూన్తో కానీ అస్సలు తినొద్దు
మన చేత్తో మనమే తినాలి సో దట్ మన ఫుడ్ ఏ టెంపరేచర్ లో ఉంది అది మనం తినగలమా లేదా అనేది కూడా తెలుస్తుంది సెకండ్ థింగ్ మీకు పంచభూతాల గురించి తెలిసే ఉంటుంది కదా సో మన ఫింగర్స్ కూడా పంచభూతాలని ఇండికేట్ చేస్తాయి అనమాట మన థమ్ ఫింగర్ ఫైర్ ని ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఎయిర్ ని మిడిల్ ఫింగర్ స్కై ని రింగ్ ఫింగర్ ఎర్త్ ని లిటిల్ ఫింగర్ వాటర్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి ఈ ఫైవ్ ఫింగర్స్ తో మనం తినడం వల్ల మన లోపల ఉన్న పంచభూతాలు కూడా బ్యాలెన్స్ అవుతాయి మనం హ్యాండ్ తో తినడం వల్ల మన హ్యాండ్ మజిల్స్ కూడా అదొక ఎక్సర్సైజ్ లాగా అవుతుంది దాని వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అవుతుంది ఎందుకంటే మన చేత్తో అన్నం కలుపుకోవడం కానీ నా ముద్ద తీయడం కానీ ఇవన్నీ ఎక్సర్సైజెస్ కి హ్యాండ్ కి సో ఇది మీకు మంచి హ్యాండ్ ఎక్సర్సైజ్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫోర్ మన స్పూన్ తో తినడం వల్ల మనం ఏం తింటున్నాం ఎంత తింటున్నాం అనేది మన బ్రెయిన్ మన బాడీకి సిగ్నల్ పంపించలేదు మనం ఏం తింటున్నాం ఎంత తింటున్నాం అనేది కానీ మనం చేత్తో తినడం వల్ల మనం ఏం తింటున్నాం ఎంత తింటున్నాం అనేది మన ఫింగర్ టిప్స్ మన బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది సో దట్ మన బాడీని మన బ్రెయిన్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఎస్ నువ్వు రైస్ తింటున్నావు ఆర్ ఎస్ నువ్వు ఫ్రూట్స్ తింటున్నావు దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు డైజెషన్ చేయాలి అనేది మన హ్యాండ్ టిప్స్ ద్వారా బ్రెయిన్ కి ఇండికేషన్ వెళ్తుంది అండ్ బ్రెయిన్ మన బాడీని మొత్తం అలర్ట్ చేసేస్తుంది దీనికి తగ్గట్టుగా ఇలా నువ్వు డైజెస్ట్ చేయాలి అని చెప్పి దీని ద్వారా నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ కింద కూర్చొని తినండి అండ్ తినేటప్పుడు కిందికి మీదికి మూవ్ చేస్తాం కదా అప్పుడు మన బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది బెల్లీ ఫ్యాట్ రాకుండా ఉంటుంది అండ్ మనం వెయిట్ కూడా ఎక్కువ పుట్ ఆన్ అవ్వకుండా ఉంటాము అన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో ఇలా మనం తినలేము కింద కూర్చొని ఎందుకంటే ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు రెస్టారెంట్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మనం ఇగ్నోర్ చేయలేము నిల్చొని తినడానికి కానీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద కూర్చొని తినడానికి కానీ కానీ మీకు ఛాన్స్ ఉన్న ప్రతిసారి కింద కూర్చొని తినడానికి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ తినేటప్పుడు ప్లీజ్ ఫోన్స్ యూజ్ చేయకండి ఎందుకంటే మనం ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ తిన్నప్పుడు మనం ఎంత తింటున్నాం అనేది తెలియకుండా తినేస్తాము అండ్ ఏం తింటున్నాం అనేది కూడా తెలియకుండా తినేస్తాము అది మన బాడీకి అస్సలు మంచిది కాదు కావాలంటే మీరు తినేటప్పుడు మీ ఫ్యామిలీతో మాట్లాడడం కానీ అలాంటివి చేయండి అండ్ దాట్ టు ఓన్లీ పాజిటివ్ థింగ్ ఏమైనా ఫైట్స్ కానీ ఆర్ మీకు స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యేటి అన్ని పొద్దు నుంచి జరిగినవన్నీ మీరు నైట్ డిన్నర్ టేబుల్ మీద డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్ ఏమైనా అలాంటి డిస్కషన్స్ ఉంటే తిన్న తర్వాత పెట్టుకోండి కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం ఓన్లీ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి ఎందుకంటే మీరు తిన్నది మీ బాడీ ఒకవేళ మీరు మంచి థాట్స్ తో తింటే మీ బాడీ మీకు మంచిగానే ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది ఆర్ మీరు ఏదన్నా బ్యాడ్ గా మాట్లాడుతూ ఆర్ మీరు ఏదన్నా స్ట్రెస్ఫుల్ గా థింక్ చేస్తూ తింటే స్ట్రెస్ గా అయిపోతుంది లేకపోతే నేను ఈ రోజు మంచిగా అనిపించట్లేదు ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అని ఎందుకంటారు సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ అనమాట అండ్ ఇంకొక విషయం మీ ఫుడ్ మీరే తినడానికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి ఇంట్లో వాళ్ళు తినిపించడం కానీ మీరు స్పూన్ తో తినడం కానీ ఇలాంటివి కొంచెం ఆపేసేయండి వాళ్ళని తినిపించద్దు అనట్లేదు ఎస్ ఒకేషనల్లీ వాళ్ళని తినిపించమనండి ఎందుకంటే నాకు కూడా ఇష్టము మమ్మీ తినిపించడం అలాంటివన్నీ బట్ అవి అప్పుడప్పుడు అయితే ఓకే కానీ రెగ్యులర్ గా మీరు తినేది మీ బాడీకి పట్టాలి అంటే మీ చేత మీరే తినండి వీడియో మీ అందరికి నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మీకు ఏం చేయాలో తెలుసు కదా ఎస్ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి ఎన్నో వీడియోస్ మీతో నేను షేర్ చేసుకోగలను అండ్ ఈ గోల్డ్ ఓల్డ్ వేని మీ అందరూ ఆఫ్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను పాత వేని అన్ని మళ్ళీ తెలుసుకొని రీసెర్చ్ చేసి దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటో మీ తాకా షేర్ చేసుకుందామని అనుకున్నాను దాట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మీ అందరికి నచ్చితే ఎస్ యూ హ్యావ్ టు డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి అండ్ మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుద్దాం బాయ్